。上一期视频，牛哥教大家批量做 shorts 短视频，有些朋友问了几个非常重要的问题：一、这种批量视频在 YouTube 上会有流量吗？二、这种批量视频在 YouTube 上可以创收吗？三、歌曲合集可以创收吗？四、儿童不宜的视频可以创收吗？ YouTube 上有规定，批量生成的视频不能开通创收。那上次生成的批量视频究竟能不能开通获利？这几个问题十分重要，毕竟大家做这种批量视频是为了获利。如果不能开通创收功能，就没必要花这么大的精力去经营这类频道。牛哥今天就以实力来给大家讲解一下这两个非常重要的问题，并且教大家如何借鉴那些播放量巨大视频的经验。为了验证第一个问题。这类情感类批量视频有流量和订阅吗？牛哥专门新建了一个频道进行测试。这个频道是3月22日创建的， 3月24日发了第一个视频，截止到4月10日，一共发了81个 s h o w s 短视频，基本都是每天发5个视频。这个频道主要是为了验证，牛哥没有时间过多的经营，最近发的视频暂时都是零播放的。我们进行时间排序，看一下之前发的视频。从第一个视频开始，都有几十到几百个播放，也有几个或一二十个点赞，甚至还有一些留言，也有十二个订阅。我们再看一下详细的数据分析，每天都是发三到五个视频，产生了接近六千八百次播放，累计时长二十三点八小时。收视短视频的流量推送与长视频有很大不同，通常视频传上去后，需要一两天才开始进行推送。单个视频在一两个小时内产生三四百个播放，然后很快熄火，后面这个视频就几乎没有流量了。流量、点赞、评论都发生在这突然出现的短短三四个小时内，然后这个视频基本就相当于废了，不再有流量了。所以，瘦子短视频需要持续多频次的发布，才能产生持续的流量和播放。所以，总结一下第一个问题的答案。这类收视短视频是可以产生流量和播放、订阅以及评论的。要开通收视短视频创收，需要同时满足 1,000 订阅和90天内 1,000 万播放。那这个条件是否容易达到吗？我们看完第二个问题，也就能清楚的了解，也就是批量生成的视频可以开通创收获利吗？有人说，批量生成的收视短视频无法开通创收功能。咱们仔细看一下 YouTube 网站上的频道创收政策。开通创收时，会有人工进行审核，重点会查看播放次数和时长多的视频。建议大家仔细阅读所有内容，重点查看哪些内容可以用来创收，哪些内容不得用来创收。在不得用来创收的事例中，明确写了模板化内容。大批量生成的内容或以程序化方式生成的内容，不得用来创收。看起来这跟牛哥前面教大家批量做的瘦子短视频对应上了，那咱们还是不能死心呢、啊，毕竟别人那几十万订阅的还在持续更新着。如果真的不能创收，怎么还有这么多类似的频道呢？咱们需要准确的查询类似的频道是否已经开通了创收功能。我们在 YouTube 上搜索一下，查看是否开通获利，查看相关视频。几乎都是采用的搜索源代码的方式。不过 ，YouTube 最近改版，这种方法已经失效，无法查看了。这时，我们可以借助免费的第三方工具进行查看。我们在谷歌中搜索 YouTube 货币化检查器，打开 Lightlarch 这个网站，网页有个输入栏，我们按提示输入要查看的频道主页链接。咱们需要找到类似的这种情感类视频。我们在 YouTube 上搜索 LiveFax。查看瘦子里面的视频，可以看到非常多这类情感风景文字视频。我们打开这些频道，牛哥这里打开了十来个这种频道。咱们先看一下这个 Fax， 一点五万订阅，一千两百一十个视频。二零二三年十月开通频道的，有五百一十七万次播放。显然，这个频道不可能达到九十天一千万次播放的要求。咱们还是复制下它的主页链接，验证一下频道是否开通了创收。输入验证码，等待片刻。查询结果出来了，果然显示没有开通获利。
他这里显示的是一位部分视频不是原创的，这里是不对的。他不能获利，首先是因为没有达到一千万次播放。咱们再看下一个这类频道，这个 f a c t Fanatics 频道， 1 5 r 万个订阅， 8 1一个视频，只有454万次播放，那肯定是达不到创收条件的。为节省时间，这个咱就不查看了。继续看下一个，这个 Psychology Mix 的 1.72 万个订阅， 9 0 9九个视频， 9 7 5十万次播放，那也是创收不达标的。复制下它的主页地址，查看下，果然还是不符合创收条件。看来两万以内订阅的这类瘦死短视频频道，基本是无法达到90天一千万播放要求的。即使是这个 2.1 万个订阅的，总播放也才816万。咱再看一下这个 2.24 万个订阅的，有755个视频， 1 8 6 0万次播放。这类频道很多显示是印度的，可能与印度的年轻人比例高有关系。咱们查看下它的视频内容，跟牛哥前面做的批量视频差不多。只是背景视频不是风景的，咱们复制主页地址，查看这个频道是否已经开通获利。等待片刻，仍然是没有开通获利，即使它的播放量已经到了 1,800 多万次，可能是没有满足90天内 1,000 万次播放的要求，毕竟这个频道已经开通三年零两个月了。也许是因为批量视频的原因吧，现在还不能完全确定。咱们继续，这个频道 2.54 万的订阅，有 1,230 万次播放， 2 0 2 1年10月开通频道的，估计是达不到90天 1,000 万播放要求的。还是复制下链接，查询一下看看，确实没有开通获利。目前看来。要达到开通创收的条件还是有点困难的，即使订阅人数已经超过 2.5 万、啊，却仍然无法达到90天 1,000 万播放的条件。牛哥没有找到 2.5 万到10万订阅之间的频道，只能先看下这个 10.2 万订阅的， 5 5 8 0万次播放的了。照样查询一下，让人震惊，即使 10.2 万订阅，仍然没有开通创收。难道真的是批量视频不能开通创收吗？目前的情况有点让人绝望。频道开通一年九个月，就获得了 5,500 多万次播放， 3 6 1个视频，频道还是相当的活跃。长视频的播放并不多，几乎都是短视频的播放，最高播放的短视频甚至达到了 1,687 万次播放，却仍然无法获利。咱们一定要找到已经创收的批量视频的频道。继续，这个 f a x r s 有 13.7 万的订阅， 1 6 5 6十个视频， 6 0 9 2万次播放，跟刚才那个102万订阅的情况看起来差不多。直接查询，终于看到一个开通创收的了。频道开通一年零三个月。预估的收入 RPM 等于 0.50 计算，约为3万美元。我们可以看到表格中说明 shows RPM 为 0.08 实际的 RPM 可能更低，因为很多播放可能来自于印度，印度的 RPM 非常低。我们暂时将 RPM 按 0.05 计算，那估算的总收入约 3,000 美元。实际上的广告收入应该是远远小于 3,000 美元的，因为要先满足创收条件才能获取收益。而这部分的播放量占比预估可能就超过了三千到五千万，创收前的播放不能计算收益，因此预估这类情感视频的创收门槛预计在十万个订阅左右。对于做长视频的朋友来说，十万个订阅非常困难，但是对于瘦子短视频来说，可能获得一两万个订阅，仅需要一个几百万播放的视频，也并不是遥不可及的事情。网页上也显示，如果频道上出现加入按钮，多个视频有广告，有合作链接，这样的频道很可能就开通了获利功能。
我们继续查询这种频道： 1 4 7七万的订阅， 2 4 7 2十个视频， 7 7 6 3十万次播放，已开通获利功能； 2 2 3点万的订阅， 2 0 1 7十个视频， 8 2 7 7万次播放，也已开通获利功能； 2 7 9点万的订阅， 1 6 9 2十个视频， 1.15 亿次播放，居然也没有开通创收功能。咱们看一下这个 Daily Facts 说频道， 3 9 8点万的订阅， 4 7 3 7十个视频， 1 9 7七亿次播放，已经开通创收，获利啊 ，RPM 等于 0.05 计算是 9,800 美元左右， 4 1 4四万的订阅， 7 1 1 0十个视频， 3 4四亿次播放，已经开通创收，获利 RPM 等于 0.05 计算是 1.7 万美元左右，当然。这些计算是包含了批准创收前的播放，实际广告收入可能会更少一些。同时，牛哥也发现了这个近百万订阅的频道，也是这种简单的情感类文字视频。九十三点二浪的订阅，两千两百八十七个视频，三点九一次播放，也是这种简单的情感类文字视频。同样，我们查看下频道是否开通创收。竟然没有开通获利功能，这让牛哥感到匪夷所思。究竟是什么原因导致的不能开通获利功能呢？虽然 YouTube 有说明不能通过模板化和批量生成的视频进行创收，但是我们前面查询到的十几万、二十几万的多个频道都已经开通了创收，说明了这类视频是可以通过创收审核的。这个频道也仅仅开通一年零九个月。3.9 亿的总播放，对于90天一千万播放应该也不成问题。那么问题出在哪里了呢？咱们继续研究一下。我们从他的视频本身查找下原因。牛哥怀疑他的背景音乐出了问题。随便打开一个视频看下，鼠标移动到右下角的音乐图标上停留几秒，可以查看到显示的是原创音效。点击可以查看名称下面的艾特名称与频道名是一致的。这个视频的音乐应该没什么问题，但是这个的播放量不高，只有 2.4 万播放。咱们查看下它播放量大的视频，这个下面就没有显示原创音乐。打开后跳转到别人的频道下面了，发现它这边好几个播放量很高的视频显示的音乐都不是原创的。音乐这边显示的是别人的频道名，容易被别人版权主张，从而导致视频下架或暂停和终止创收功能。我们可以使用 YouTube 上的免费音乐，也可以学习一下牛哥前面免费音乐的视频，生成无版权音乐。咱们将这些音乐截取后，都会显示为原创音乐。在视频发布后，查看一下音乐是否显示为原创，如果不是就更换掉。咱们针对第二个问题总结一下，这类批量生成的情感类视频可以创收，已经查询到好几个已经处于创收状态了，但是达到创收的条件并没那么容易， 9 0天一千万播放还是有难度的，初步估计需要至少8到0万订阅和 5,000 万以上的播放才能达到创收要求，希望这个结果没有打击到大家的信心，毕竟这是 AI 自动生成的批量视频。不需要投入太多的精力，而且可以同时进行多个频道的经营。这样看来，这类频道也还是有一定的吸引力。第三个问题：歌曲合集可以创收吗？创收政策中明确，不同音乐人的歌曲合集不得用来创收，即便获得了许可也不行。看起来这是个废话问题。那么我们看一下真实情况如何。随便搜索一下歌曲合集，这类合集很多。点开这个510万次播放的看下，我们可以看到简介中出现了音乐栏，并且有十首歌曲。播放歌曲，这些歌曲也是真实的，和原唱的没什么区别。我们直接复制视频链接，查询下这个视频有没有活力，粘贴地址进来查看。这个歌曲合集确实没有获利，视频被 YouTube 系统检测出了十首歌曲，视频被自动拒绝了获利。这个频道有 6.8 万的订阅， 3 9 8 8万
三百七十二个视频，两千万次播放，这个播放量在长视频中也是相当不错的。我们查看下整个频道是否开通获利，看到了吗？频道确实是开通了获利，只是刚才那个视频没有获利而已。这类歌曲合集很容易产生大量播放，很多人喜欢听歌，会反复播放。按 music RPM 等于 0.7 计算。累计获利约 1.4 万美元。这种一到二个小时的歌曲合集，很容易达到 4,000 小时播放的。创收前的不计入收益的播放量，完全可以忽略，但是需要排除掉不能创收的视频。咱们再看下第二多播放的视频，是否也没有开启获利？简介中仍然出现了十首音乐，不出所料的，仍然无法获利。继续查看第三个视频。81万次播放的出现广告了，有可能这个视频开通了获利。查看简介下方，只有两个音乐出现，而且都不是歌曲里的内容。咱们直接复制地址链接，查询这个视频是否开通获利。这个歌曲合集确实是获利的，这个歌曲合集带来了570美元的收益。版权检测并没有检测到这些歌曲。这是如何做到的呢？这些不能创收的视频也不会浪费，会吸引更多的订阅者，带来更多的流量。歌曲合集会持续好多年，都有大量播放。继续查看58万播放的歌曲合集，仍然是获利的，带来了400多美元的收益。换一个频道，看一下这个150万的成名曲合集，简介中也只检测到了一首 YouTube 的免费音乐。查看一下获利情况。也是开通了创收功能的，获利 1,050 美元。我们再看一下这个 2.8 万订阅的频道，打开144万播放的这个视频，查看简介中也被检测出了十个音乐，这种几乎是不可能创收的。我们验证一下，确实没有获利。咱们查看它整个频道，看一下是否获利，连整个频道都没有活动创收。咱们可以利用这个网站查看视频的关键信息，这对我们自己做类似视频十分有帮助。比如视频上传的日期和时间，可以查看到星期几、几点几分发的视频，可以获得更多的流量和播放。同时，我们还能查看到这个视频的详细标签内容，可以作为我们的视频标签参考。那我们再总结一下第三个问题：歌曲集合是可以开通获利的。但是需要避开系统的检测，否则无法创收。如果大家知道避开的方法，可以在视频下方留言交流。有朋友说，前面这样复制链接查询获利情况太麻烦了，有没有简便的办法？在牛哥这里，那当然是有的。我们从谷歌浏览器里的应用商店里面搜索 YouTube m o n e t 我们将打开第一个 Next Life， 添加这个插件试下。我们试下刚才测试的歌曲合集没有创收的这个频道，居然显示的是在创收。我们打开视频页面，刷新查看下，这个视频刚才查询的也是没有开通创收功能的。刷新后没有反应，插件对视频页面不起作用，咱们只能用脚投票，果断移除。咱们安装第二个试下效果，这个牛哥已经安装完成了。我们再次切换到这个频道，在扩展程序这里找到我们刚才这个插件，点击后出现一个按钮，点击这个按钮，显示红色字体，表示没有开通创收。我们对刚才测试过的几个视频和频道用这个插件进行测试，与刚才的查询结果全部相符，说明结果还是可信的，说明结果还是可信的。咱们可以用这个插件快速查询频道和视频是否在获利，用刚才的网站查询视频的发布时间和标签等详细信息，以及估算收益。现在牛哥来解答最后一个问题：儿童不宜的视频可以创收吗？咱们先验证一下这个插件的有效性。打开牛哥前面测试的频道，查看果然是没有创收的。随便打开一个视频，再看一下，仍然是没有获利。与实际情况相符，咱们再看一下这些频道的视频能不能创收。这个直播是可以获利的。再是第二个
，这个是没有活力的。查看频道也没有活力。查看第三个频道的视频是获利的，所以这些儿童不宜的仍然可以获利。但是根据 YouTube 的规定，视频会有年龄限制，广告投放也有限制，收益比普通视频低得多。我们在做视频和频道前。需要充分了解这些视频究竟能不能开通创收，大概需要多少订阅和播放才能达到创收条件。只有我们心里有数了，才能有明确的方向和做到不懈的坚持。